，有人吗？开下门。有人吗？里面有没有人啊？你找谁？哦，我哦，我找钱老板，他在吗？这家工厂倒闭了，钱老板携款逃跑了，你们是不是也被骗了呀？不可能，我前两天才在这里面签的约。是啊，是啊。你们赶快去报警吧！昨天公安局和工商局的人都来了，你看看封条都贴上了。啊、奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，你没事吧？啊、奶奶。老婆，老婆，今天怎么有个？你怎么打人啊？你干的好事儿，不是，我干什么了？你敢跟丁海勾结陷害青灵是吧？还利用不知情的我当中间人，你让我以后怎么去见青灵？奶奶是有个三长两短，咱俩就离婚。不是，你先等会儿，你刚才说的话我一句都没有听懂，你到底要说什么？你拿那些资料都是假的。是骗子，我花圃的钱都被你骗光了。奶奶现在受不了打击，已经住院了。不可能，我提供的那些厂家的资料都是我亲自去调查过的，不可能有假。拿出证据来。哎，丁海，你今天最好把话给我说清楚，这到底是怎么回事？你到底想说什么？我给你的那些资料里边根本就没有一个姓钱的。是不是？我不知道你在说什么。你小子，我了解。我老婆现在要和我离婚，你最好跟我说实话。我不过是找了两个厂家资料，跟你的那些资料一起给他的。我这也算搞鬼？丁海，你就是一个混蛋，你知道吗？那个姓钱的厂长，他就是个骗子。他现在骗了青灵五十万，徐奶奶受不住打击，住院了，知道吗？他骗了青灵五十万，还想赖账是吗？啊！我真不知道发生什么事，我赖什么账啊？秦玲真够笨的，想帮他都帮不成。你这个人渣！你这混蛋，你下手也太狠了吧！不过也算是碎了雪晴的心愿。跟奶奶生活了这么久，我都不知道，奶奶身体原来这么差，老年痴呆，都怪我，都怪我把奶奶气成这样。心灵啊，你别这样。这件事不怪你，都怪我不好，是我说话不负责任，害你相信了那个姓钱的。对不起啊，青云，是我害了你跟奶奶。我该怎么办？我我奶奶奶奶奶奶怎么了？医生。奶奶，等一下，医生马上就来了。医生，你快看看我奶奶怎么了。丽丽，先帮我接一下。好。怎么样？没关系，是药物的作用，不用担心。毕竟年纪大了，受不了刺激，再加上压力大，才会心跳加速。所以啊，你们一定要为他减压。这样对他的病情康复才会有帮助。谢谢医生。哎，好。奶奶，放松，没事的。秦林，谁的电话？是法院的传唤电话，叫你十八号准时出庭。法院，你怎么惹上官司了？
退回你满意吗？画面还不错。还不走？来了。这件事情我已经报了警，警察和工商部门都已经介入调查了。调查结果是这样的：这个钱老板确实是有这么一家小型工厂，但是由于经营不善，所以一直处于亏损状态，欠了很多钱。这次他骗了你们五十万，我相信。他是资不抵债，所以才携款潜逃的。不过好在现在警方正在全力缉拿，相信以后能够挽回损失。可是为什么偏偏被我赶上了呢？我提供给你的那些厂家的资料，都是我亲自去调查和经手过的，但是。丁海提供给你的另外的厂家，我想是他没有搞清楚，所以才。丁海，这么说，他是故意陷害我。亲着，丁海这小子除了野心大一点之外，他应该做不出那种绝情绝义的事情，所以这次，我相信他也是被那个钱老板给耍了。那我们现在该怎么办啊？只能等破案了。只是觉得太对不起奶奶了。嗨，这是哪？嘿，好久不见啊！好久不见了。嗯，是啊，想你。熟度刚好。多吃点啊。今天我心情好，可以吃下去两份。你傻笑什么？只要你高兴，我做什么都值得。确定好了吗？以后你不准正眼看青林那个女人。我发誓，所有女人我都不看。<笑>花言巧语。手给我。手链也扔了，戒指也扔了。我要跟你约法三章。你可以打我骂我，但是我们的定情信物，你绝对不可以再扔掉。谁让你让我伤心了？那我们现在可以结婚了吗？嗯、不行，我呢还要再考验考验你。随时接受考验。哎，放那儿我自己来，我手又没坏，别把我当废人啊！奶奶，我心里过意不去，你就让我喂吧。有什么过不去的？又不全是你的错。来，钱没了怕什么？再挣，没什么大不了的。我们祖孙俩合力，其利断金。谢谢奶奶。谁说我老糊涂了？还有医生说我痴呆，我看他老了痴呆不痴呆？嗯，你看奶奶今天不是挺挺清楚的吗？没事儿哦，我不让奶奶没事儿。奶奶，你一定要听医生的话，我会好好照顾你的。嗯，嗯，你呀、啊，别把奶奶当成病人来照顾，我自己行。
快去洗一洗，啊、哦，嗯，以后啊，不许总掉眼泪，奶奶看着心疼。那我去了，你多喝点。奶奶，哎，今天气色好多了。哎，辛苦你了，丽丽。哎，都怪我。奶奶，嗯、这个怎么能怪你呢？要怪啊，就怪长青，还有那个骗子，太可恶了。哦，还有啊，就是那个董事长夫人，太心狠手辣了。董事长夫人，嗯，就是那个正太的。董事长夫人，段天朗的可不就是他吗？段天朗的后妈，明明就是段天朗缠着青林不放，他倒好，颠倒是非、嗯，去法院告青林纠缠不清，十八号还要给他开庭审理呢。你说什么？他告了青林？哎呦我的天哪！奶奶，这个女人。这是作孽呀，奶奶！作孽呀，这个奶奶！奶奶，你别激动，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，医生，医生。秦玲，奶奶知道你被告的事情了。哎，秦玲，秦玲。玲玲，丽丽怎么了？为什么不进去？我也不知道自己这样做对不对，反正我已经一错再错了，也不怕多错一次。秦玲要怪我的话。就让他怪个彻底吧。到底发生了什么事？青林为什么要怪你啊？段总经理，求你帮帮青林吧。奶奶被我气病了。走。青林，青林，你来怎么样？还在里面呢。别急，来，经理，先坐下。你放心，奶奶不会有事的啊。是我害奶奶这样的，都是我不好。我要是把奶奶害出个三长两短，可怎么办啊？好了，不哭了，不哭了，不是说了吗？奶奶不会有事的啊，相信我。不哭了，不哭了。医生，怎么样了？病人已经稳定了。嗯、谢谢医生。经理、哎，坐。秦玲，你醒了。在哪？你怎么知道我们在这儿的？丽丽告诉我的。臭丫头，谁让她多嘴？我倒觉得她是个好人。行了，别担心了，你先躺下，我会守着你们的，再睡会儿啊。睡不着，你是在担心钱的事吗？我想好了，我把出狱的配方卖了，钱的事应该就差不多了。出狱是你研制的第一款香水，对你来说意义非凡，还是不要卖了。秦玲，你再考虑一下跟我们正太合作的事情。反正你跟谁合作都是我宁可把出狱的配方卖了，我也不想和你合作。到底是为什么呀？我以前跟你说的那些话，是不是根本就没往脑子里进呢？我
，不但跟天朗纠缠不清，现在居然还破坏雪琴和他未婚夫之间的关系。既然你没有父母教，那我今天就教育教育你。这是我搜集的证据。以前碰瓷儿骗钱。你居然让天朗单独开出一条香水生产线给你，哼！我要告你故意伤害和欺诈，是因为天害吗？那这样，我先把钱借给你，你还给银行，把房契拿回来还给奶奶，好让她安心。至于出狱。你要是真不愿意跟我们合作的话，没关系，我可以再帮你找合作社。不了，我不想再欠你太多。行了，别倔了，就当是为了奶奶吧。嗯。那，那我以后一定会还给你的。等我，等我把房契拿回来，就放在你那里做抵押。又抵押？你还没怕够啊？我信任你。房契就算了，这样，你随便找个东西放我那里抵押就可以了。这怎么能随便呢？你要是这样的话，我宁可不要你的帮忙。可是，我实在没有什么值钱的东西。青灵，有了，我把花圃的租赁合同放在你那。虽然不值什么钱，但至少能证明我是有能力偿还的。好好好，随便你吧。谢谢你。这样心安了吧？再睡会儿。丽丽，你去叫车啊。奶奶，你什么时候开庭啊？明天。放心吧，不会有事的。嗯，青玲，奶奶呀，还有点事儿，你们先回去啊。哎，奶奶，你要去哪儿？我陪你一块儿去。你别把我当成病人，我现在都好了。你要是把我当成痴呆病人呢，我压力一定会更大呀。我不是这个意思。没事儿，放心吧，我自己的身体我自己知道。我就是去趟花鸟市场，一会儿就回来。行了。奶奶，我走了啊，小心点啊，麒麟，你就放心吧，放心吧，回去吧啊。丽丽，你没有告诉天朗我被起诉的事吧？当然啦，这种理智我还是有的。要是段天朗会去闹，那老妖婆还不知道怎么折磨你呢。其实。我真的，真的，挺羡慕段家姐弟俩的。你没事吧？脑子坏了？就那个老妖婆啊？哦，其实她对段家姐弟是真心好。如果我有这样一个妈妈，就好了。别想了，走吧。妈，我知道了。徐奶奶，我让你撤销对青灵的诉讼。啊？您认识他？他是我的员工，你答不答应？您怎么会无缘无故的帮他呢？啊，可能您知道他是孤儿。哎呀，可是这个女孩她不好，您不知道。我不想听你说她的坏话，苏南。你对不起我们全家，我要你撤销诉讼抵债，这不为过吧？我撤销诉讼，您就可以原谅我了。我，我一辈子都不会原谅你的。我让你做点好事儿，让我少恨你一点儿。可是，我，我真的。青林是欣欣的好朋友，要不是为了欣欣啊，我也不会来找你的。真的。
呢？欣欣让你来找我的，你到底答不答应？我答应，我答应，我当然答应。你告诉我，他现在好吗？他长多高了？他有没有男朋友啊？欣欣现在在国外读书呢，他有出息着呢。我告诉你，以后看在欣欣的面上，不要总为难青林。做好了，然后我把那个床单也给您换过来。你你动我床了？啊，我就换了床单。床垫呢？没动。以后别动奶奶床啊。啊，对不起啊，奶奶。啊，没事儿，没什么对不起的。奶奶，我告诉你个好消息，今天我收到法院的电话了，他说苏南不告我了。你怎么知道是苏南呢？是法院打电话说的呀。你也知道他叫苏南。嗯，我怎么可能知道？啊，哦，对了，你跟我来一下，奶奶找你有事儿。好。好像在哪儿见过，可是怎么想不起来了？会想起来的，收好了。您要送给我啊？嗯。嗯，这个我好像闻到过。不对，我一定闻到过这个香水。这是长月专门为他太太制作的香水，叫永恒。永恒，嗯，那他一定很爱他的太太。永恒，那有什么用、啊？奶奶，奶奶，你怎么了？有什么用？奶奶，你这是怎么了？那是个秘密，那是个秘密。青、啊、灵就是欣欣，你就是欣欣。奶奶，你可别吓我啊！奶奶，这是怎么了？奶奶，我要把你爸爸怎么做的香水送给你。你一定要把它保存好
我啊、哦，怎么了？你就是长月的女儿，我对萧的天赋就是继承他的。你要帮着他做香水，那骗人是小狗，不是奶奶，你看着我，看着我，怎么啦？<笑>我告诉他了，我告诉欣欣了，他说他帮助你做香水，你呀，安心吧，安心吧。<笑>安心吧，你就安心吧，安心吧，安心。这是怎么了？你说的是飞婷日化，就是电视上天天做广告的那个飞婷。就是那个飞婷日化，他们决定了。要跟你合作，生产你的初浴，然后开始全国销售。啊、干嘛？痛啊！那就说明我不是在做梦了。段天狼，谢谢你，你真的说到做到，你真的是我的福星。话跟你说、啊，说吧，我在听。你抱着我没法说啊。谢谢你啊，你帮了我这么大的忙，我都不知道该怎么谢谢你了。谢什么呀？举手之劳。那怎么行？我说过了，我不想欠你的。你想想看，你想要什么，或者是希望我做点什么？嗯，只要不是太贵，我都可以答应的。随便怎么行啊？嗯，我现在一时半会儿也想不起来。这样，你能不能送我一个心愿？心愿？嗯，没问题啊。你想要什么心愿？我不是说了没想起来吗？这个心愿我暂时保留，以后想到再用。嗯。那我得设个有效期。小气鬼！我我推你了吗？我。我又不是故意的，躲什么呀？你、嗯、躲什么呀？你你远呀，长月，我知道应该要阻止他们，可是欣欣笑得这么开心，我怎么忍心打断他？我该怎么办？哇，你说你怕痒啊？啊？哦。<笑>上次我提议跟飞婷合作，你在董事会上当众反对，现在倒好，你自己把飞婷叫来合作。段天狼，你到底安的是什么心啊？我只是个中间人，帮飞天和徐奶奶他们牵线搭桥而已。你能得到什么好处？静莹的感情。段天狼，你为了这个女人不务正业，这集团利益于不顾，我要把你这些都告诉爸。雪清啊，我这么做，对于青林和金厂长他们俩，只是顺水人情。在商场上，与人方便，就是为自己日后铺路。你也是生意人，你应该懂得其中道理。你少说了这么冠冕堂皇，我还不知道你这点小心思啊。段天狼，今天我就告诉你。就凭我跟丁海的关系，你跟青林也不可能。不要再做那些无谓的努力了，让大家都难堪。雪清，你现在依然是我最亲近的人，但我的私事，请你不要插手。你是说，我多管闲事呗？你也可以这么理解。你，我不会让你们这样下去的。雪晴，看着领口和腰线的设计都很别致，这个裙摆也是你喜欢的款式
，雪晴，你在听我说话吗？我不想看。怎么了？不舒服吗？我没心情。你心情不好。是哪一个不识相的混蛋又惹我的宝贝生气了？你愿意帮我收拾他吗？当然，为了你我什么都愿意做，眉头都不会皱一下。天朗帮青林牵线，飞艇日化跟青林合作香水。天朗在做什么？净给你添堵。你会帮我破坏他们的合作吗？你只。能。怎么了？不愿意？这么做今后会有很多麻烦，很难收尾的。你刚还说眉头都不皱一下，怎么分分钟就反悔了？我不会让你白做的。一家美妆公司。我会送你一家美妆公司当报酬。我不需要这种回报。该给的我一定会给，该拿的你也不用客气。只要当你快要被青林动摇的时候，想想你即将得到的。我不会动摇的，因为我知道你在等我。还有那家美妆公司。行了，今天不看了，我没心情。等你把一切搞定之后，我们再来看吧。给天朗打电话，我们只有在他面前大吵一架，他才会觉得我们真的闹掰了。这样我才可以顺利的接近青莲，进行你的计划。闹掰的时候，你一定演的逼真一点。天朗，天朗，公司还有事，我待不了太久，饭我就不吃了，有什么事说吧。以前如果有些误会和不愉快，希望我们翻过这一页，好好相处。为什么带孕妇来吃辣？吃。你看，天朗也不赞成你吃辣吗？他是我弟弟，他可以说，但你不行。我为什么不行？我是你未婚夫，未婚夫是为你好。你也知道是未婚夫，你又不是我丈夫，你有什么资格管我？拜托你认清自己的身份，别蹬鼻子上脸。好好好，别生气，别生气，对孩子不好。孩子，孩子，孩子，又是孩子！点翰，你今天给我说清楚，你跟我结婚是不是为了孩子？好了，雪晴，你想吃就吃吧，注意别过量。你别插嘴，你今天给我说清楚，你跟我结婚到底是不是为了孩子？无理取闹！无理取闹！对，青林最善解人意了，那你为什么跟他离婚呢？天朗在这会看笑话的。怎么了？天朗在，听你前妻你不自在了？雪晴。我先走了，天朗，麻烦你送雪晴回家。你今天要是敢走，你就别回来了。嗯、我知道你心情不好，我不想在这儿跟你吵。不许走！我知道你要偷偷摸摸的去找青灵了，是不是？她最好了，是不是？她最温柔、最善解人意了，是不是？对，青灵比你温柔、善良、善解人意。你连他十分之一都比不上，我现在就是要去找他，你满意了吗？啊！给我滚！你走啊！混蛋，你给我滚！雪晴，就算你不管肚子里的孩子，这里是公共场合，你是本城第一名媛，总该注意形象吧。
要说，我不想听。你今天确实过分了，我是孕妇，那你也不能不讲道理、啊。我现在需要的是安慰，不是跟我讲道理。我现在不知道该怎么安慰你。虽然我不喜欢他，但今天的事，确实是你不对。我知道了。你说他不会真的去找青林吧？他为了分手，是怎么对待青林的？他还有脸回去吗？好了。嗯别走，你听我说。说什么？说你不是故意害我被骗了钱？我是听长青说才知道出了那么大的事。当初是我要长青帮我整理资料的，你别怪他，我有很大的责任。丽丽他们夫妻已经够内疚了，你的损失，我会想办法帮你补回来。不用了。是我自己太冲动，我没有怪你，这点责任我自己可以担。你走吧，我不想走。你什么意思？青灵，我想待在这儿。你想干什么？你别这样，有什么话起来说。青灵，你打我，你打我，我做了太多对不起你的事，我不是人，你打我。我向你忏悔，只要你能够消极原谅我，你怎么惩罚我都可以。你跟我说实话，你是不是跟段雪晴吵架了？跟你分开之后，我就彻底明白，你才是真正适合我的女人。这个世上，除了我妈之外，你是唯一珍惜过我的女人，是我自己不懂得珍惜。你不是说你已经不爱我了吗？所以你一定要跟我离婚。难道要我说是因为我妈才放弃你吗？你跟我妈的矛盾太深，我不想让她恨你。算了，这些都已经过去了，我们都已经离婚了。所以我才求你再给我一次机会。当初是我鬼迷心窍，现在我彻底醒悟了。青灵，我真正爱的人是你。我没有办法若无其事的跟段雪清结婚。这些已经跟我没有关系了。你不肯原谅我了？也对，我做了那么多过分的事情，我疼，我就在这儿。等到你原谅我，我再起来。就算我原谅你了，我也不会再接受你了。那我就一直这么跪着。你威胁我，我不会再对你心软了。地方躲的，万一他
志回来真的吗？心碎了。会钻空子的人，你看我不是躲到屋檐下了吗？我会照顾自己，你去睡吧。伤害你呢？我求你给我一个补偿你的机会，我会对你好，对你好。林海，我原谅你了，我原谅你了，你快起来！你真的原谅我了？我真的原谅你了，你快起来！不恨我了？我不恨你了，我求求你了，快起来！你愿意再给我一次机会？我求你了，你快起来，我给你机会。对不起，我起不来，我的腿没有知觉了。没事，你缠着我，我扶你起来。啊！先别说这个了，等你养好病再说吧。
是怎么回事？你怎么在这儿呢？奶奶，青灵，怎么回事？昨天晚上雨太大了，所以他……你给我出去！出去！你先出去吧。你，你出不出去你？你出不出去你？你哎呀，你你快出去吧！干什么呀你啊！我让你走，你跑这儿来干什么来了啊？你听见我说话了没有？你赶快走，你赶快给我走，这儿不需要你啊，这儿不需要你，你你听见没有？对不起奶奶，我不能听你的。什么？你说什么？我不想走，我要留在这里帮忙。帮忙？这儿不需要你，你赶快走。这是我赎罪的方式。你还知道赎罪啊？你走不走啊？啊？你走不走？你走不走你？你走不走？你走不走你？你定海，你你你你你到底想干什么呀你？我想重新回到青灵身边，跟他一起侍奉奶奶。奶奶，给我一次机会，我会让你们看到我的真心。真心，你以为我们还会信任你吗？啊！我们经不起你这种折腾了。我告诉你，我永远也不会原谅你的。我知道，那就别原谅我。你马上给我走，奶奶。哟、哎，这什么情况呀？你一个有钱人家的女婿，怎么在这儿当苦力呀、啊？你不去杂志社了？一会儿就去。我跟你说，你最好离我们家长青远点，听见没？我们走。奶奶，赶快让他走啊！嗯丁海，丁海，你别干了，奶奶真的生气了。嗯、对不起，让奶奶生气了。我相信，只要我坚持，奶奶会接受我的。你身体还没完全好，早点回去休息吧。你担心我？青灵，你对我还有感情，对不对？再给我一次机会，我们会幸福的。别这样，丁海。没关系，我会的，我会更努力。你给我的那些资料，之前检查过吗？怪我太大意。钱老板留下的都是假资料，虽然我已经报警了，警方也在全力侦查破案，但钱一时半会也追不回来。我要负很大一部分责任，钱的损失我会尽快想办法补偿给你。丽丽那边，麻烦你帮我解释一下，以后还是一家人，请他别再针对我。下了班之后，我会再回来。别阻止我，青林。我介绍一下，这位是《飞停日化》的金厂长。你好，不但是天才，还是美人嘛。天狼，怪不得你这么极力帮忙呢。原来也不是全无好处嘛。啊。朋友之间帮忙，有什么好处？确实金童玉女，很般配呀、啊。你伯父可以放心喽。金厂长，您可千万别在我伯父面前乱说话。不会的，金厂长，花圃您觉得怎么样
，秦玲，今天考察过花圃之后，我对你更有信心了。我们好好合作吧。谢谢金厂长。天朗，我还要到花田去看一下。好，那我一会儿去找你。好。经理，丁海来找过你吗？你怎么这么问啊？他跟雪晴吵架了，看雪晴的样子，这回他们好像真的要分手。分手？这么严重啊？丁海说，雪晴没有你好，想要回到你的身边，雪晴就炸了。他真的这么说？我真的很担心他会来找你。原来丁海真的要跟段雪晴分手了，他没有骗我。经理，还生气啊？到底是不是爷们儿啊？我给你道歉，我给你道歉还不行吗？你是我唯一的朋友，难道我要像哄女人一样哄你吗？你有拿我当朋友吗？丁海，你没有朋友。我跟秦玲又和好了，我不知道要反复多少遍。你自己愿意啊？走到这一步，我还能不愿意吗？长青，我已经挨了你两拳，你能消气了吗？不能。那我也不能白挨两拳。你们俩这么大人了，打什么架呀？谁说的？我们一起打别人，打输了吧？你看那些伤。我说你们两个，怎么也不问问我们伤的怎么样？那你们和好了吗？那个，青玲，我告诉你一个好消息，下周我们杂志社的百对新人婚礼用花，我们帮你争取过来了。真的？一百对新人啊？那可是大生意啊！你们，我跟丁海，主要是他。秦岭，来得及准备吧？一百对新人，当然，我得好好算算。笑什么呢？咱们赶紧回去，别玩了。为什么呀？我还没下班呢。哎呀，走吧。你去哪儿呀？哎，走走走。秦岭，我，哎呀，你别推我。我知道这些订单比你被骗的还差很多，但我会继续拉单子。无论如何，我会把你的损失弥补回来。喝酒呢，你快去睡觉吧，别管我了。你有心事？你出来上厕所，你赶紧去吧。跟郑太太女儿结婚的事儿不顺利是吗？谁说不顺利？我跟雪晴好得很。谁
学术不顺利了，我跟雪清的婚礼一定会如期举行。你的香水梦，终于要实现了。是我们的香水梦，奶奶，要是没有你，怎么会有我的梦想？嗯，我们的。<笑>今天晚上睡觉前呢，最好把所有的材料都准备好了，千万不要漏掉什么。我知道了，段天老说了，除了香水的配方，我什么都不用带，他都已经准备好了。他说他昨天就已经帮我放到包里了，现在什么都不用担心，明天就等着跟我庆祝吧。是啊，你在那儿鬼鬼祟祟的干什么呢？啊。呃，呃，没打扰到你们吧？我给你们倒了两杯水，谢谢。你们聊。他要住到什么时候啊？奶奶，你不觉得丁海和之前不太一样了吗？都改不了知识，也不知道他要干什么。奶奶，请你说在包里。向我拍胸脯打包票，我很期待和力宝的项目，希望我们合作愉快。哇，这才是我人生中的第一份合同，我真正的开始。我送你进去吗，天朗？我真的是麻烦你挺多的了，有机会我一定还给你。行了，这话你说了太多遍，我不想听。就趁现在这个机会把话说清楚，我不想再揣测你到底是什么心思了。总是这么反反复复的吧。雪清马上就要结婚了，我和雪清不会结婚的，我们已经分手了，你没看见吗？我们分手的时候你也在场，怎么回事？请你给我解释清楚。我，秦林不需要跟你解释。
来，我警告你，秦和雪清，你敢伤害其中任何一个人，我对你不客气。我才要警告你，不准对秦明不怀好意，她是我的女人。走吧，拜托你走吧